嗨，大家好，我是熊妈。天气变凉了，很适合编织袜子。制图的说明我放在后面哦。使用的工具有五本的短针，还有相同号码的六十公分的轮针，还有一些辅助的工具。开始的起针，影片之前有教学过，我会把。连接放在说明栏。所需的针数织好之后，我会多织一针，然后现在要把它，呃，就是粗略的分成三支针。像这样子，把它分成三支针。呃，之前我们的呃，就是的起针教学的时候呢，呃，我们是织一上一下，那我们这一次要织两上两下。那我们这样子把它，这个地方呢，我们不要把它弄混了。多了那一针呢？我在这个两个连接的地方，直接把它削掉，直接把这一针这样子穿过去之后，然后把这一个盖上去。这样盖上去之后呢，两个是合在一起的，然后这个底下呢也会没有什么感觉。那现在我之前织的时候呢，呃，我是一上一下。那这次的话呢，呃，我使用的是两上两下。我把它挪两针过来，这样子的话，拉线的时候比较好拉。第一针织下针。连续两针，然后第三针上针，也是连续两针，就这样子两上两下，然后我们再织下针。是从这一针开始织，我把它做一个记号。第一段之后，第二段我们跟着第一段的针法编织，下之下，上之上，然后把这个螺纹编织呢。知道你所需要的高度。这个两上两下的，呃，这个螺纹呢，我大概知道这边大约是四点五公分。螺纹的长短可以根据个人的喜好，或者是你的线材，呃，重量的，呃。限制下，你如果线不够，你可以把它稍微织短，啊，或者是你喜欢织长一点都可以。那我这边呢，原来的三本，因为到这边的话，我们织平面的，它会比较外扩，所以呢，我把三本针改成多一支、四支，然后用第五支。
从这边开始呢，我就是全部都织下针。那从这个支下针往上推，就是从你的脚踝再往上到小腿，呃，那这边的话，如果像我一样，我的腿比较胖胖的，我可能支的太长，它可能就会不好看。那我如果支短一点，我大概预估是从呃这里到这边，我会支三十段。那我现在先把这边的线一样，我习惯我会挪两针过去，然后呢，就是所有的呃针目原来是一上一下的，都改成之下针、啊。这边是上针嘛，一样是之下针，这样子。那接下来我会往上织三十段，呃，从这个螺纹的编织往上，我已经呃，就是都是织下针，我大概织了呃快要十公分，然后呢，我就把这个原来的针目呢分成前后两边，两边的竹子。那从这边开始呢，我就是要织我们的脚跟的部分，就是直接一线到底。那我从这边开始，两边呢，左并针跟右并针，然后连续织六，呃，等于是十二段，然后两段重复一次，要减十二针。我一样是把两针先挪过去。那待会我再把它挪回来，我把两个一起并起来织，织完之后呢，就直接织下针过去。那为了我不要等一下我忘记，所以我把这两针先并回来。那我先把它织过去。呃，我知道这个最后的两针之后呢，我是右边针，右边针就是一针我不织，然后我织一针，织好之后呢，我再把这一针套上去。那这样子，我们的这个第一段呢，我就是缩了两针。那倒过来，我们是织上针，上针的话，我们就直接这样子织过去。呃，我上针呢，从这边织过来，这样子的话，我们分开两边之后呢，我已经织了两段，就是第一段呢，我从这边的左边针、右边针缩掉了，左右各一针就两针，然后从反面上针这样子织回来，我们以这样子的呃织法，两段为一次。那一共是要减，就是要六次，减掉十二针。那我们先把这个部分把它做完。当我们这个并针左右并针做完之后呢，然后呢，我就是习惯，我会在我每一个做，呃，就是并针的地方，两侧我都是会这样子，用这个记号钩把它勾住。那待会我织的时候呢，我只要看到有勾的地方，我就从这边做调整。那我们把这边的两边的都把它记号做起来。那待会在我做这个记号勾勾的针目的上面，我们要把它做一个调整。那你可以看到我的线头现在是在这个位置，呃，就是说我已经把它从这个头的地方织下针，一直织过来了。呃，直接在我这一个第一个勾的地方呢，我把它先拆掉。那拆掉之后呢，你可以看得出来，这一个针目是刚才我们做并针的位置。那我们现在挑起来，这边有一个倒过来的地方。然后呢，我们把这一针挑出来之后呢，把它挂在呃我们的棒针上面
，这样子我们就挑了一整了。那我们是不是一正一反？我们这边的挑针是在这里，那翻过来的时候呢，我们这个上针，我们是在一样是在这个尾端。好，那我这一针是不是从这边织过来，在第一个记号记号钩的地方，我把它挑起来。挑起来之后呢，我们挑的这一针我们不织，直接把它划过去。划过去之后呢，然后我们就织，一样是织上针。然后我们就一直织，把它织过去，我们再挑另外一边。我已经这样子织过来了，那织过来的时候，我们是要在这边挑，可是因为我们的针目比较不容易看见，所以呢，这一针的针目我会在正面的地方做。那一样，我就是把我的这一个第一个钩子拆掉，那一样在这边。有没有看到？这边是一个倒下针，然后这边是刚才我们做病针的位置。好，勾起来之后呢，我们把它挑在棒针上。那记得哦，这边一开始的这一针，我们也是要划针划过去哦。我们一样是要这样子织过去。好，我们是以织过去下针，织回来一个上针。然后在下针的左侧跟上针的左侧做挑针，这样子的话，我们要连续做几次，就是一二三四五六，跟刚才一样。你剪了多少针，我们在这个地方呢，我们就加多少针。那加出来之后呢，这边就会形成一个呃脚跟的那种形状。那这边做的时候，一开始我们两边因为都这样子拉上来，所以它会形成一个这样子，就是我们的脚后跟的位置。呃，我们做这个的时候呢，是从这边织过来，然后从这边，呃，就是挑一针。那我们这边翻过的背面呢，是不是织到尾巴？那我这边在正面这边就是挑最后的一针。这样子的话，我们做这个，呃，就是加，等于是挑针之后加针，加回原来的针目的时候呢，这样子就是最后一针了。那这一针我们挑上来之后呢，那我们也是一样，就是都不直，直接划过去。好，我们这样子呢，挑针挑上来之后呢，我们这一针就不织了。那这样子的话，我们所有的针目就已经，呃，就是已经织好了。那织好之后呢，我们这个上下的一圈，我们又要围起来，用轮针把它织。织的时候呢，我们要织多长呢？那这边是不是我们的脚跟？那我们。织多长呢？从这边脚跟开始要量，量上去。比如说，我呃我的尺寸是二十二公分，或者你是呃二十八、二十七，你就往上，就脚呃脚底的那个长度。那我现在要往这边往上织。这一针呢，就是往上的第一针，我把它做个记号。那穿过来之后呢，这一针是第一针嘛。那我们就是。变成又是一样，是一个四本针，那就是记得从这里往上织，看你的脚的长度是多长，你就织多长。我把这个，呃，就是所有一整圈的那个数量，我又把它分成前后，等于说我们呃左边针、右边针，然后这边是左边针、右边针
，那用轮针的方法织完。那我们现在来看看怎么织。呃，这边呃这一半的地方呢，我会建议你，就是我们可以用一个记号钩，把我们呃分成一半的位置。把它做一个记号，这样子的话，我们才知道说，呃，在这个记号的左右，我们要来做减针。那从这边的两边做减针。呃，我们刚才织脚后跟的地方，我们是不是从第前面的两针跟后面的两针，我们就直接说，那织这个前面这个。呃，脚趾的部分呢，我们会有空一针，等于说我们这样子一半，对不对？我们这边有空一针，空一针，然后我这边再空一针，等于说这两侧，呃，我们会呃各留一针。它织出来的时候就会像这样子，我们的减针是在这个位置，可是中间我们有各留一针。那我们现在来看看怎么织。我们这边呢，先呃一针，先织一针，然后呢再做一个并针，这样子，然后我们就织过去。好，我织到这里的时候呢，在这边这个两侧的这边我做的记号钩，剩下最后的三针。那我这边呢？我一针不织，一针织，然后套上去，然后呢，我再织一针。那倒过来这一边呢倒过来的这一边呢，我就变成跟刚才那边一样。哦，我们这个中间这两针，所以我这边先织一针下针，等于说我们这两针都没有并针，是这一这两针并针。那一样，我这边两针并针，然后织过去。我们知道这个呃，快要到开头的地方了，也是最后的三针。那我这边是右并针，一针不织，一针织，然后呢，再织一针。好，到这边的时候呢，我们一圈做完了，就会像这样子。那我们这边做减针之后呢？我们的下一段呢，就直接一圈都织下针。然后，我现在先把这一段什么都不用做，直接就是直接织下针。就是之前有讲过，我们这边中间呢，我们是第一针，我们都是织下一，都是织下针。然后这两针就是左并针。这样子织过去，碰到这一边呢，我们就是呃右并针，然后一针直接织下针，又是下针，然后再左并针，到 ending 这边尾巴的时候呢，还是一样，右并针，然后一针是织下针。那我们连续呢，就是一共要连刚刚开始的，我们要做六次。做完之后，我们再把剩下来的，我们用手缝把它缝完。呃，我们完成了减针之后呢，我们就会形成一个像这样子。因为我们中间是不是留了两个下针？它的减针是在这个两侧，就会变成这样。那接下来我要把这个剩下来的针目呢
，两边的真母一定是要一样，我们要把它对缝掉。我们先剪，把这个一、二，好，这样子之后我们拉起来。多留一点，到时候我们要把它长线会比较好长。好，我们现在这样子，然后呢，穿过。缝合的针目不管是正反，都是要像这样子。我们穿好之后呢，我们把一针放下来看看。这一针就是刚才我有讲到。你如果是这样子，你是不是就扭住了？那我们这样子把它平放。缝合的时候，我们是看以针目的正面为标准，右边的话，我们是在针目的上面往下缝；那左边的话，我们是在针目的下面往下往上缝。那正反都一样。好，我们对过来的时候，是不是也是这一个针目？好，我们这样子看，它是不是要看这样子的正面？好，我有讲过，我们这边呢都是由上往下，那这一边呢，我们是不是由下往上？这样子。那每一次缝好的时候呢，我们就将前面的。这个线我们把它拉正来，拉正之后呢，我们看我们这样子针母是不是这样子一个针母？那我有讲过，我这一针我一定是怎么样，由上往下。那这一边的针母呢，我们是由下往上，因为我们是不是这样子看？所以我们是由下往上。然后每一次呢，都把针目都先整理好来。好，我们这样子弄过来的时候呢，你看哦，它这样子看这边是不是又是一个针目？好，那这边的话，我们是不是由上往下？那这边是由下往上。好，我们以这样子的公式方法呢，我们要把这个剩下来的针目。我们都要把它缝掉，这样子，把它拉紧一点，会比较漂亮。啊，你这样看，这边是不是一针？那接下来我这边缝完的时候，我这边又要一针。好。就以刚才我们讲的方法，我们把这个接下来的这个都把它缝完。我们这边过来，那这一针是不是在这边？然后从这边的话是由底下往上穿，穿上去之后呢，我们这一针是不是已经有一个这样子的形状？那这一针是不是还有半针？那不管它，我们还是一样。这一针我们是怎样由上往下把这个针目挑正来？挑正来之后之后呢，我们这一针是不是由上往下这样子？啊，你看哦，我们这样子的针目呢，就会变成，你看这针目是不是这样子？那我们这个针目也是这样子，到时候我们再由反面把这个线把它拉好、拉正来，再把线藏起来。那我们这个地方呢，这边就已经算缝完。缝完之后，我们把这个线头藏针藏好。那这个地方就是我们呃缝的这个脚跟。脚跟的话，我们这边是不是由这边这样缩，然后由这边挑针拉出来？我们虽然这样看会觉得很突兀，可是我们这样子看，它是不是就是一个脚跟了？
，哦，我大概脚是二十二到二十二点五公分，就是由这个脚后跟这样子量。哦，我们在织好的时候呢，呃，在这边脚跟的地方我们接，这边容易会有一个缝。就是你可能穿的时候拉这边会有一个缝，如果你织的比较紧，它的缝不会跑出来，可是这个针目会比较大。那我们就是我们不是一共是做了六次吗？六次的话呢，哦，我们看哦，这边的针目是不是是这样子的？然后这边的针目是这样，这六针你要怎么样去？仔细的看出来了，比如说我们现在这样子一针，这样子一针，然后这样子一针，那从这边算起，一二三四五六，就是这六针，我们要在里面呢把它加强起来。那我们现在来看看怎么样去呃固定这个。编织的这个脚，让它呃比较稳固一点。哦，我们另外起一条线，然后呃把袜子呢，我们翻到反面。反面的时候呢，你看哦，我们缝的时候呢是呃，你看比较突兀的走向，比如说我们这边是这样子走，这边是这样子走。可是这个是斜线，它针目的走向是横的，你就由这边这样子穿过去。我们这样子挑的时候呢，也把我们上面缝的那个针目，好，我我们这样子看，我把这个斜线呢。整个这样子穿过之后，他会把那个针，呃，好像感觉比较大针、比较松的针目，我们把它挑起来。那挑到这边之后呢？挑到这边之后呢？你会感觉这边好像有一个洞。我们缝到这个第六针的最顶端的地方，这样子看得到吗？对，就是这边有个洞，最顶端的地方，我们把平行对面那一针，就是这一针，我们把它这样子穿过去，把这个线拉过来之后，你会发现到这个洞就消失了。那我们再把这一个这一条线呢，你可以在这边做一个回针，这样子，来把它牵引过来，然后牵引过来之后呢，我们又再往回，刚才我们走的那个那个线。然后我们又这样子把它穿回去，这样子穿回去。那你可以再缝一点点，折回去。嗯，在这边就可以把它剪掉，就是像这样子。那你这样子缝完之后呢，就会好像是整个密起来的，看不到了。就是像这样子，那我们要把两边都做好，所有的呃线头我们也都把它藏完了。那这边的话，因为我没有买到那个袜撑，呃，我这边这个袜撑是我自己做的。那这个的话是一个呃这么厚的厚纸板。那我把这个袜子呢，像这样子，把它
描绘出来之后，我把它剪下来，像这样子，我们可以把它呃套在袜衬上，然后做一个整套，然后把两只脚。都一起把它整套好来。在编织袜子的时候呢，通常呃，你可能会想要织什么样的款式？那你要呃织多大，或者是说你选好线了？就是依照这些东西呢，我们想好我们要怎么样去织一双袜子，还有你是要从。脚跟往上织，还是要从螺纹这边往下织，就是先想好你要织的方法。那我今天这个是最简单的，它是呃由螺纹编织，织到脚趾头，而且我们不用剪线，就是一线到底。先确定你的脚的长度，然后呢，还有你的呃。小腿是宽或者是比较纤细一点，会决定呃这边的这边的长度。像我的小腿比较胖，所以我不想织那么长，我就会织短短的。呃，就是这边的长度，我这边大概我是织八点五公分。还有你的螺纹编织，你可以一上一下，也可以织两上两下。像我这边的话，我是织两上两下。那确定你是不是要配色？比如说脚跟配色，还是说你要呃用条纹的，就是一段一段的颜色，或者是在这个地方我们做一些花样的编织。那很重要的是，你买好线之后，你一定要先织十公分的呃。就是一个布片，确定好你的呃几针几段，然后呢，根据你的这些尺寸跟你的线的针数跟段数来确定。那有些针呢，可能线线比较细，针你可能是大概用三号好了。我现在是讲日规，那也有到五号。那我这个的话，我是用四号针。那一圈的话，如果你是针号比较大，有可能你，比如说三十五针，那你如果是用三号针，或许会到六十五针一圈都有可能。那，呃、哦，我们就是依照一开始你确定好的针数，那我这边的话是由这边往这边织，然后到脚跟这边。呃，我们就是呃，会用剪针，剪好时候再由这个地方去挑针，拉过来之后，再往上这边又一圈织过去，然后再一圈的去收呃脚趾头的这个部分，这边的螺纹织织到这里，然后再织脚跟，然后再从这边。又呃环状这样子织上来，然后到这边的减针，到这边的缝合，这样子的话，我们呃这双袜子我们就已经把它织完了。那谢谢您的观赏，如果你觉得有兴趣，别忘了订阅、按赞，谢谢。